eu sou a Marina Ferreira. Hoje eu trouxe uma receita deliciosa demais da conta e super saudável, pessoal. É um iogurte natural caseiro, sabor morango, mas se você preferir pode colocar o sabor que você quiser. Ele é bem facinho e rende bastante. Vem comigo? Para começar, pessoal, nós vamos colocar um litro de leite dentro de uma panela para ferver. Até levantar fervura, né? Vou colocar aqui em fogo alto. Quando levantar a fervura, eu volto para continuar a receita com vocês. Olha, pessoal, já tá levantando fervura e eu vou desligar. Tá bom? Assim que levantar a fervura, já desliga. Eu fui rápida aqui porque minha panela já ia entornar tudo. Agora vamos pro próximo passo. Já desligamos o fogo, né? Agora nós vamos transferir esse leite para uma vasilha que você tiver aí. Pessoal, de preferência que seja uma vasilha de vidro, porque não é muito saudável, não faz tão bem para a saúde, né? Colocar de menos 15 em recipiente de plástico. Se você tiver de vidro, dê a preferência de vidro, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos adicionar mais um litro de leite em temperatura ambiente que aí nós vamos criar a temperatura ideal para colocar o nosso iogurte tá bom essa temperatura aqui já ficou ideal prontinha ótimo para a gente virar o iogurte aqui eu tô utilizando um, um iogurte natural integral tá bom mas vocês podem colocar o iogurte da sua preferência. Eu estou utilizando o natural para ficar uma opção mais saudável possível, tá bom? Aqui ele contém 170 gramas de iogurte. E eu vou despejar aqui na nossa vasilha. Despejou, pessoal, ó, vamos misturar para incorporar bem esse iogurte. Agora, depois de misturar bem, nós vamos tampar essa vasilha. Pessoal, se você tiver, a sua vasilha aí que você fez o iogurte, tiver uma tampa, você pode utilizar a tampa. Como a minha aqui não tem, eu vou passar papel filme, tá bom? Mas se tiver tampa, não tem problema. Agora, pessoal, depois de tampar, nós vamos levar... O nosso iogurte para um ambiente bem fechadinho, escurinho, para manter ele aquecido, tá bom? Eu vou colocar no forno, lembrando que o forno tem que estar tá desligado. E vamos deixar lá por aproximadamente 8 a 12 horas. Se você puder deixar as 12 horas, melhor ainda. Para ajudar mais ainda esse processo, eu vou pegar uma assadeira, um tabuleiro, e vou colocar uma água quente nesse tabuleiro e vou colocar debaixo do nosso recipiente dentro do forno, lembrando que tem que estar desligado, tá bom? Mas se você colocar, quiser colocar dentro do seu armário, dentro de uma gaveta aí que dê para ficar bem escurinho e bem quentinho, melhor ainda. Se você quiser também passar uma toalha, um pano de prato aqui em volta para manter bem quentinho, também pode. Eu vou lá levar por essas 8 a 12 horas e quando estiver pronto eu volto a mostrar para vocês. Pessoal, já se passaram 12 horas... Tá até de noite já. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse iogurte. Ainda tá sem sabor, ó. Passar aqui a colher. Gente, que cremosidade. Olha! Olha isso! Que delícia! Ficou sim o nosso iogurte. Agora eu vou para o próximo passo com vocês, tá bom? Aqui vou colocar mais umas 200, 300 ml, que eu vou bater com morango para a gente fazer um, um iogurte delicioso de morango e bem saudável, hein? Pessoal, aqui eu tenho uma caixinha de morango, já limpei ele, lavei e piquei em pedacinho a rodelinha para ficar mais fácil de bater, tá? Vou adicionar aqui no liquidificador, opa, sem fazer bagunça. E vou bater para misturar esse morango aqui dentro. Se você quiser, você pode misturar qualquer fruta. Banana, é, maracujá, o que você quiser. 
É, se você quiser também, eu tô fazendo aqui de fruta pra ficar uma forma mais saudável possível. Se você quiser misturar qualquer suco de pacotinho ou gelatina do sabor desejado, também dá certo, tá bom? Agora eu vou bater. Pessoal, olha só. O tanto que rende, hein? Se vocês quiserem, o morango não tiver tão docinho... E vocês quiserem adicionar adoçante, açúcar, xilitol, açúcar mascavo, vai do gosto de vocês, tá bom? Ele tava mais cremosinho, como eu bati no liquidificador, tende a ficar mais líquido, né? Mas aí é só você voltar com ele pra geladeira, que ele vai pegar aquela consistência de novo. Aí eu vou levar pra... Se você quiser tomar assim, tá ótimo. Eu vou levar pra geladeira e mostro pra vocês como que fica a consistência. E já tá ó, prontinho. Olha só, é uma opção bem saudável, gastando pouquinho, pessoal, olha. É uma opção bem saudável, pessoal, gastando pouco, não tem erro e é facinho demais dar conta de fazer, não é verdade? 